Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video ini adalah sambungan daripada video Introduction in Accounting for Cash. Dalam video ini, kita akan melihat secara terperinci tentang Bank Reconciliation atau Penyata Penyesuaian Bank. Jika ia bermanfaat, sila subscribe, like dan share. Bank Reconciliation atau Penyata Penyesuaian Bank Bank Reconciliation will compare between the details of bank statement with bank account in the cash book and can detect the difference balance in the bank statement with the cash book. It means that it can detect any mistake or detect any fraud. Ini bermaksud Bank Reconciliation atau penyata penyesuaian bank akan membandingkan perincian dalam penyata bank dengan akaun bank dalam buku tunai serta mengenal pasti perbezaan yang berlaku antara bank statement dan juga cash book. In conclusion, Bank reconciliation is to reconcile and explain any differences between the balance in the cash book and in the bank statement. The purpose are firstly, provide evidence that the differences exist not due to an error and secondly, the accuracy of the entries in the cash book can be verified without any deliberate error or not. Ini bermaksud Bank Reconciliation adalah untuk menyesuaikan dan menjelaskan perbezaan antara baki dalam buku tunai dan dalam penyata bank. Tujuannya adalah pertama untuk membuktikan bahawa perbezaan yang wujud dalam bank statement dan cash book bukan kerana kesalahan. Dan yang kedua, ketepatan catatan dalam buku tunai dapat disahkan tanpa kesalahan yang disengajakan atau tidak. The following is an example of a bank reconciliation. And the bank reconciliation shows two parts, namely adjusted bank balance as per bank statement and adjusted bank balance as per cash book. And the balance of both should be the same. So, why is there a difference in cash book and a bank statement? Firstly, there are items recorded in the cash book but not recorded in the bank statement. Secondly, there are items recorded in the bank statement but not in the cash book. And thirdly, because of errors. Recorded in the cash book but not recorded in the bank statement. Apakah yang dimaksudkan dengan direkodkan dalam buku tunai tetapi tidak dicatatkan dalam penyata bank? Terdapat tiga keadaan iaitu deposit in transit, outstanding check and non-sufficient fund or bounce check. Deposit in transit atau deposit dalam perjalanan. Deposit in transit adalah wang yang telah diterima oleh syarikat dan dicatat dalam buku tunai syarikat. Deposit tersebut telah dihantar ke bank tetapi belum diproses dan dipuskan ke akaun syarikat di bank. Oleh itu, jumlah wang tersebut tidak terdapat di bank statement. So, Tambah amount tersebut di bahagian bank statement dalam bank reconciliation. Outstanding check atau check tertunggak. Outstanding check adalah check yang telah ditulis atau telah diberi kepada pembekal tetapi belum ditunaikan oleh bank atau belum dilunaskan oleh pihak bank. Oleh itu, Tolak amount tersebut di bahagian bank statement dalam bank reconciliation.
non-sufficient fund atau bounce check iaitu cek tak laku atau cek tendang. Bounce check adalah cek yang dikembalikan oleh pihak bank untuk cek yang tak dapat diproses kerana penulisnya kekurangan dana atau kesalahan teknikal semasa penulisnya menulis cek. Oleh itu, minus the amount in the cash book section in bank reconciliation. Recorded in the bank statement but not in the cash book. Atau direkodkan dalam penyata bank tetapi tidak ada dalam buku tunai. Terdapat tiga keadaan iaitu bank charges, collection by the bank and standing instruction. Bank charges atau charge bank. The term bank charge covers all charges and fees made by a bank to their customer, thereby reducing the bank balance shown in the bank statement. These charges are not yet recorded in cash book, so deduct in the cash book section in bank reconciliation. Collection by the bank atau kutipan oleh bank adalah satu keadaan di mana bank yang bertindak sebagai ejen untuk memungut pembayaran dari pelanggan. Oleh itu, add in the cash book section in bank reconciliation. Standing instruction atau arahan tetap Standing instruction adalah Arahan yang diberikan oleh pemegang akaun bank kepada bank mereka untuk membayar jumlah yang ditetapkan secara berkala ke akaun orang lain. Mereka biasanya digunakan untuk membayar sewa, gadai janji atau pembayaran tetap. Oleh itu, add in the cash book section in bank reconciliation. Errors atau ralat Errors boleh berlaku dalam dua keadaan Pertama, by the bank Dan yang kedua, by the business or company Errors Jika berlaku di bank statement Maka, add understated receipt or overstated payment Atau deduct overstated receipt or understated payment jika errors berlaku di cash book, maka add understated receipt or overstated payment and deduct overstated receipt or understated payment. So, this is the format of bank reconciliation. There are two sections in bank reconciliation. Those are Bank statement and the other section is cash book. And in bank statement section, add deposit in transit or errors and deduct outstanding check or errors. And then you can get the adjusted bank balance as per bank statement. And we continue to the other section that is cash book section. So add collection by the bank. Normally collection by the bank is notes receivable. But if there is charges for notes receivable, we have to deduct. And then add dividend receive, add credit transfer or standing instruction and errors if there is any. Then deduct non-sufficient fund or bounce check, bank service charges or errors if there is any. Then you can get the adjusted bank balance as per cash book. Okay, kita sambung steps in the preparation of bank reconciliation in the next video. 
Sila tonton, jangan lupa subscribe, like and share. Sekian, terima kasih.